എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ബി കോം ഫൈനൽ ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ആ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരത്തിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അധികവും വരാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് ടു വൈറ്റേജിന് അതായത് എട്ട് മാർക്കിന് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിഫോ ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ ഒന്നെങ്കിൽ ലിഫോ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ ചോദിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായി പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റോറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് ആദ്യം കുറേ സ്റ്റോക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്റ്റോക്കാണ് വരും ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് അതിൻ്റെ തലേത്ത ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് വന്നാൽ ഈ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഏത് സ്റ്റോക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫിഫോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ലിഫോ മെത്തേഡാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് വന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതാണിത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ടു വൈറ്റ് എജിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഫിഫോവും ആൻഡ് ലിഫോവും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ആർ എസ് ഇരുപതാണ് ഇച്ച് ഇനി ജനുവരി നാലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു നാനൂറ് യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അറ്റ് ഒന്നിന് എത്ര പൈസ ഇരുപത്തൊന്ന് റുപ്പ് ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് പെർ ഇച്ച് അടുത്തത് ജനുവരി ആറിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ജനുവരി എട്ടിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആദ്യേ എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ജനുവരി ഒമ്പതിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് പർച്ചേസിംഗ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നാനൂറ് യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു മാസത്തെ സ്റ്റോർ ലെഡ്ജർ ലിഫോയിലും ഫിഫോയിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചില സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റൊക്കെ തന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ
ശേഷം ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അണ്ടർ ഫിഫോ ആണെങ്കിൽ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ലിഫോ ആണെങ്കിൽ ലിഫോ മെത്തേഡ് ശേഷം ഫിഫോയിലും ലിഫോയിലും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് മാറ്റർ വരിക ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളാണ് ഡേറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോലം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആണോ പർച്ചേസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പണി സ്റ്റോക്ക് ആണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ വരിക അത് ബാലൻസ് ഓപ്പണി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പർച്ചേസും ഇഷ്യൂവും പിന്നെ പർച്ചേസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് നോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന നമുക്കൊരു നോട്ട് നമ്പർ ഒരു റെസീറ്റ് നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ആ റെസീറ്റ് നമ്പർ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ഇനി ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ പ്രിക്വസിഷൻ നോട്ട് നമ്പർ സ്റ്റോർ പ്രിക്വസിഷൻ നോട്ട് നമ്പർ എന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ വരാറുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്ന് കോളാണ് റെസീപ്റ്റ് കോള അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് വരിക പിന്നെ ഇഷ്യൂ ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു കോളത്തിലാണ് വരിക പിന്നെ ബാലൻസ് വന്നതും പോയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്ര ആ ഡേറ്റിനുള്ളത് ഓരോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ മൂന്ന് കോളാണ് ഒട്ടാകെ ടോട്ടലി ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലർ കോളം പിന്നെ റെസീപ്റ്റ് കോളം പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ കോളം ബാലൻസ് കോളം അതിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് കോളും ഇഷ്യൂ കോളും ബാലൻസ് കോളും വീണ്ടും ഓരോന്ന് മൂന്ന് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചതായിട്ട് കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അത് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ മൂന്ന് കോളായിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ കോളത്തിലും ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് കോളത്തിലും ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇഷ്യൂ റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിന് ഇഷ്യൂ കോളത്തിനും ബാലൻസ് കോളത്തിന് നമ്മൾ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചു നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെയാണിത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഓപ്പണി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് അത് നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോർ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതി അതായത് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബി ഡി എന്നാണ് എഴുതുക റെസീപ്റ്റ് കോളും ഇഷ്യൂ കോളും ഒന്നുമില്ല ബാലൻസ് ആണ് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് കോളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് എത്ര ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആയിരം രൂപ സോറി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആയിരം രൂപയല്ല പത്തായിരം രൂപയാണ് പത്തായിരം രൂപ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ജനുവരി നാലാണ് ഡേറ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം ജനുവരി നാല് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആണ് നാനൂറ് യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് എത്ര പൈസ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നേരെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ജനുവരി നാല് എന്ന് എഴുതി പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് നോട്ട് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം റെസീപ്റ്റിൽ വന്നതാണല്ലോ വന്നതാണല്ലോ എന്നിട്ട് റെസീറ്റ് കോളത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നാനൂറെണ്ണം റേറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് റുപ്പ്യ വെച്ചാണ് നേരെ എമൗണ്ട് എത്രയായി നാനൂറ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എട്ട് നാനൂറ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ ഓരോരോ ഡേറ്റിന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താണ് നേരത്തെ ഉള്ള അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് പത്തായിരം രൂപയുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പം വന്ന നാനൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ സ്റ്റോറിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിനും ജനുവരി നാലിനുള്ള ആ ഒരു കോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജനുവരി സിക്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മളെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് നേരെ പോകാം എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പ
രൂപക്ക് കൊട് വാങ്ങിയ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഇനി ബാക്കി മുന്നൂറെണ്ണം ഉള്ളത് ആ ഒരു മുന്നൂറെണ്ണം എത്ര പീസിൻ്റെ അതാ ഇരുപത്തൊന്നൂറ് റുപ്യേൻ്റെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് റുപ്യേരെ സാധനമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ എന്താകാൻ ഉള്ളത് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത് വന്ന മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നിന് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം എന്തുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ലിഫോയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നാനൂറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ മാത്രം നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഫിഫോയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു അത് തികയാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കി രണ്ടാമത് വന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തു ബാക്കി മുന്നൂറെണ്ണം ബാലൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ജനുവരി ജനുവരി ആറ് വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജനുവരി എട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ജനുവരി എട്ട് ജനുവരി എട്ടിൽ എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്തത് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഇരുപത്തി നാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഈച്ചിന് നമുക്ക് നേരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് നോട്ട് നമ്പർ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു പിന്നെ ഗുഡ്സ് റെസീവ്ഡ് നോട്ട് നമ്പർ എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇഷ്യൂ പിന്നെ പർച്ചേസ് ആണല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നതാണ് പർച്ച വന്നത് റെസീറ്റ് കോളത്തിൽ എണ്ണൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വേറെ ബാലൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് മുന്നൂറെണ്ണം ബാലൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ മുന്നൂറ് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് എഴുതി പിന്നെ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വന്ന എണ്ണൂറും അറ്റ് റുപ്പീസ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോറിലുള്ള ബാലൻസ് ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് ഇഷ്യൂ ആണ് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ റിക്കർദിച്ച നോട്ട് നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒമ്പത് സ്റ്റോർ റിക്കർദിച്ച നോട്ട് നമ്പർ അത്ര അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര യൂണിറ്റ് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ഫിഫോ ആണ് മെത്തേഡ് ആദ്യം അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിന് ആദ്യം നമ്മളൊക്കെ ആ മുന്നൂറെണ്ണം കൊടുക്കാം പഴയ മുന്നൂറെണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ചുള്ള മുന്നൂറെണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊടുത്തു പിന്നെ എണ്ണൂറെണ്ണം എണ്ണൂറെണ്ണത്തിന് ഈ അഞ്ഞൂറാവാൻ മതി വേണ്ടി എത്രയോ വേണ്ടു ഇരുന്നൂറെണ്ണേ വേണ്ടു ആ ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യ ആ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും കൂടിയും കഴിച്ചാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യാണ് വരിക നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആറ് എണ്ണൂറെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറെണ്ണം കൊടുത്തത് ബാക്കി അന്നേരം എത്രയുണ്ട് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര പൈസേൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്തുള്ളത് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് കൂടി ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ എഴുതാനുണ്ട് അടുത്തതും വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ആണ് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതി ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി പതിമൂന്ന് സ്റ്റോർ റിക്വസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ എന്നാണ് എഴുതുക നമ്മൾ നേരെ ഇഷ്യൂ കോളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇഷ്യൂ കോളം ഇഷ്യൂ കോളത്തിൻ്റെ നേരെ തലേക്ക് നമ്മൾ ആ എത്ര യൂണിറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആകെ ഒരു സ്റ്റോക്കേ ഉള്ളൂ ഈ അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാ ഉള്ളത് അതിലെന്താക്കി നമ്മൾ മുന്നൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ചാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അറുന്നൂറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് പോയാൽ ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് മുന്നൂറെണ്ണമാണ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെ സാധനമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ആണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു ലിഫ് ഓയിൽ ഒറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതായത് ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്താവും ബാക്കി നമ്മൾ മുന്നൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് ലിഫ് ഓയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കോളങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായി ഫിഫ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ബാക്കി ഉള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കണക്കിൻ്റെ തന്നെ ലിഫോ കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരത്തെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇട അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ജനുവരി ആറിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നാനൂറിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ആദ്യം ഈ നാനൂറ് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അറുന്നൂറാവാൻ ഇനി ഇരുന്നൂറെണ്ണല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ആ അത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വന്ന നാനൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന സാധനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിന് ഈ അറുന്നൂറാവാൻ ഇരുന്നൂറല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇരുപത് രൂപ വെച്ചാണ് നാലായിരം രൂപ എന്തായാലും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ആദ്യം വന്ന സാധനം അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് നിന്ന് ഇരുന്നൂറെണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് ആറായിരം ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ ജനുവരി എട്ടാം തീയതി എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്നും മാറ്റിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ റിക്വസിഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ആ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇതാ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് വന്ന് എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് അഞ്ഞൂറെണ്ണാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഈ എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറെണ്ണം കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ചാണ് അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കൊടു ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയുണ്ട് ആദ്യം വന്ന് മുന്നൂറെണ്ണം അതേപോലെ ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ എണ്ണൂറിൽ നിന്നും എത്രണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് മുന്നൂറെണ്ണം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് മുന്നൂറെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അടുത്തതും വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വന്നത് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് വന്നത് ലിഫോ ആണല്ലോ രണ്ടാമത് അതായത് രണ്ട് മുന്നൂറെണ്ണം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആ മുന്നൂറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നൂറെണ്ണം ആണല്ലോ വന്നത് ഇനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ രണ്ടാമത് വന്ന സാധനം ലാസ്റ്റ് വന്ന സാധനം ലിഫോ രണ്ടാ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നത് കൊടുക്കുക ആ മുന്നൂറെണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ ആദ്യം വന്ന മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടത് ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പർച്ചേസ് വരുന്നുണ്ട് അതേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മുന്നൂറെണ്ണം ഇരുപത് രൂപയുടെ സാധനം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പുതിയ വന്ന അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാനൂറെണ്ണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വന്ന സാധനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നാനൂറെണ്ണം കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പത്തായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതോ ഫസ്റ്റ് വന്ന സാധനം അതേപോലെ മുന്നൂറെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് ഈ അഞ്ഞൂറെണ്ണം തന്ന് നാനൂറെണ്ണം കഴിച്ചാൽ